ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലടാ സോ മെജോറിറ്റി സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും സോ ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പബ്ലിക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഗംഭീരമായിട്ട് എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യണം സോ ഫിസിക്സ് പ്രാക്ടിക്കലിനകത്ത് നിങ്ങളിൽ പലരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയ്ക്ക് തട്ടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ലക്ഷ്യം അഥവാ എയിം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ട അപ്പാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സോ മെയിൻലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം തന്നെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ വേണം കാരണം ഈ പറയുന്ന പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചാണ് വേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ ടൈം എത്രയാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കൂടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസിലോട്ട് കിടക്കാം തിയറി മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയറായ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ഡിവാഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സിമിലർ വേ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും എൽ ടി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സോ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലമാണ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും തെറ്റായിട്ട് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബോബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല സോ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിലർ വേ നമ്മുടെ എൽ ടി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിലർ വേ വൈ ആക്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ടി സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീഡിങ്സിലോട്ട് കാണാം ഹായ് മക്കളെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ടാബുലർ കോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റർ
ടൈം ലെങ്ത് ഗ്രാഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഇട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് കിടന്നാലോ മക്കളെ എസ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ആടിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അക്യുറസി കുറഞ്ഞു പോകും സോ അതിനാൽ തന്നെ അധികം വലിക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ആട്ടി വിടാൻ നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക സോ മക്കളെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം കാരണം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിനകത്ത് കുറെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നീടിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ സോ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുക സിമിലറേ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എക്സ്പെ ലാബിനകത്ത് ഈ പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ സാധനമുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ യൂസേജ് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക സോ മക്കളെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോടാ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയാലോ മക്കളെ നമ്മളത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ടാബുലർ കോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഓസിലേഷനിലോട്ട് കടന്നാലോ ടാബുലർ കോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാബുലർ കോളം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിനകത്ത് സീരിയൽ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനകത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലമാണ് കാണുന്നത് അഥവാ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അറുപത് എഴുപത് എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ അതിൻ്റെ മീൻ ടൈം നിങ്ങൾ എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അഥവാ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ടി സ്ക്വയർ അതിനുശേഷം എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബുലർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ടാബുലർ കോളമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ മക്കളെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സോ ആദ്യം ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ്റെ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻറ്റുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയാലോ സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓസിലേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എഗെയിൻ ഇതേ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ പറയപ്പെടുക അതുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം അതുകൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അത് സീറോയിലാണ് മീൻ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിലും നിൽക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യലി ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലടാ മക്കളെ നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി യാസ് മക്കളെ ടൈം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ
മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അഥവാ അതിനെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻസിലും ഇരുപത് ഓസിലേഷനകത്ത് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന കാര്യമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിമിലർ വേ ആ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻസിലത്തിൻ്റെ വീണ്ടും ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ്റെ ഒരു തവണ കൂടി നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല ആ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തവണ സിമിലർ വേ ടൈം പീരീഡ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് തവണയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് തവണയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു കോളം വരുന്നുണ്ട് അഥവാ അതാണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആദ്യമുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്തും ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് സോ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മീനും ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേടാ മക്കളെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ കിട്ടുക സോ ഈ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലെങ്ത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് മീൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈ അടുത്ത ലോട്ട് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡിലോട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ എടുത്ത സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ശരിയല്ലേ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ എടുത്ത ടൈമാണ് ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡും ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെക്കൻഡും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുക സോ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ച വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ ഉത്തരം കിട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക സിമിലർ വേ ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് നമുക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ ഉത്തരം കിട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് നമുക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ കിട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടി ടൈം പീരീഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് മക്കളെ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ഫൈൻ സിമിലർ വേ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് എഴുപതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവയെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫിലോട്ടാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ കൂടെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറപ്പായും കയ്യിലൊരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ കരുതി വെക്കണം കാരണം ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സോ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായും എക്സ് ആക്സിൽ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആക്സിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേ
സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആ ടാബുലർ കോളത്തിനകത്ത് സെന്റിമീറ്ററിലായിരുന്നു ലെങ്ത് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഏതിലോട്ട് മാറ്റണം നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയറിന്റെ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഈ പറയുന്ന മീൻ വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എൽ ജിവാർ ബൈ ടി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നാലൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ബാക്കി എൽ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം സാറെ നമുക്കറിയാലോ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടിയത് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ മക്കളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലടാ സോ അവിടെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടേതായ എററുകൾ നമുക്ക് വരാം കൃത്യമായ ടൈം ഒരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരാലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിന് പകരം ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഒ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് വലിയ മാർജിനൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഉത്തരമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും തെറ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് സിമിലർ ആയ അതിന് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുകൾ ലഭിക്കും റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സിമിലർ വേ നമുക്ക് എന്തു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കൂടി ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ബൈ ബി സി അഥവാ സ്ലോപ്പ് അല്ല സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ എ ബി ബൈ ബി സി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് അകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോമിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് വേറൊരു മാറ്റമില്ല ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എ ബി ബൈ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് എ ബി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ലഭിക്കുക ബി സി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ടാബുലർ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്പെൻറ്റുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടി ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ ലളിതമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ടി സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ